que se encuentren muy muy bien nosotros vamos camino a la casa de mis mamás eh, ya llevamos como hora y media de camino sí, no, como hora y media de camino llevamos como hora y media de camino acá atrás vienen mis niños como siempre hola mi amor algo aburridos y, y cansados de venir sentados este, mi esposo viene manejando igual no voltea porque venimos sobre pues, pista, entonces es un poquito peligroso, pero si ya llevamos hora y media, nos falta todavía una hora y veinte minutos para llegar a su casa eh, bueno, espero que no haya tráfico y yo llegando para allá pero si nos falta una hora veinte minutos les voy a grabar un poquito del camino eh, hoy está pues entre nublado y soleado el día nos preocupaba un poco eso porque hay veces que ya nos ha tocado que llueve en el camino y pero ahorita no si sí hay un poco de sol eh, tal vez más tarde si sí comience a llover eh, les voy a estar grabando por allá también si es que mi mamá quiere la idea de ahorita ir a verla es porque bueno hoy es lunes y el día miércoles nos regresaríamos a la casa, primero Dios, pero ellos vendrían con nosotros. Ellos no han conocido nuestra casa. Y mi otra mamá, que ya salió en un video, sí ya conoce la casa, pero mi otra mamá no. Este, ella, yo creo que ya en diciembre vamos a hacer un año en la casa y no, nunca ha venido. Entonces es la primera vez que va a venir. Y nos vamos a estar regresando el miércoles, así que les voy a estar grabando también eso. Ahorita les veamos antes de llegar uh, con la abuelita de mi esposo, que es a quien vamos a pasar a ver primero, para comprar una semita porque ya tenemos mucha hambre. Estas son típicas de aquí de Puebla. ¿No puedes abrir? Esta lleva milanesa, eh, quesillo, aguacate, cebolla, pápalo y picante. Y también compramos unos tacos. Árabes. Estos son tacos árabes. Estos son de tortilla de harina y el bistec está como con especias. También se ven muy, muy bien. Mi esposo va a comer la semita. No me va a dar. No. <risa> Tú pediste tacos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Les digo buenas tardes y se ve ya oscuro. No crean que es porque ya es noche, ¿no? Eh, ya saben que cambió el horario y ahora, pues, se pone oscuro más temprano. Entonces, eh... Sí, son como por ahí, van a dar apenas las 7 Entonces, pues sí eh, No recuerdo bien en qué me quedé en los clips anteriores Y es que les voy a ser bien, bien sincera Como ustedes vieron, les dije que iban a venir mis papás aquí a casa Y si vinieron, estuvieron hasta el día de ayer Hoy es lunes eh, Ayer los vamos a dejar igual Nada más ayer sí fue a la terminal Y ya de ahí ellos tomaron el autobús la verdad es que yo estaba así como que muy um, indecisa de que se fueran en el autobús, pero pues desafortunadamente esta vez no los podíamos ir a dejar otra vez hasta allá porque mi esposo pues tenía que trabajar, hoy está trabajando, entonces pues sí, ellos hoy por ejemplo también se van a trabajar, entonces tenían que irse ya y se fueron ayer por la tarde, eh, mi primo los iba a recoger, entonces pues eso me tranquiliza de algún modo, Así que sí, ya se fueron el día de ayer y no les grabé nada, les queda de ver mucho. De hecho, hasta estaba como dudosa en ponerles eh, lo que les había presumido de que andábamos por allá. Pero pues siento que tampoco como que no está bien dejarlo de un lado. Eh, no les grabé nada porque ustedes saben que con lo de la escuela, eh, pues me imagino que, que entienden a lo mejor ustedes también esa parte, ¿no? que la escuela nos trae súper saturados, entonces pues yo también esos días que estuve por allá eh, me estuvo fallando el internet, en casa de mis papás el internet se fue y de hecho fue algo que también tuvimos por ahí un problemilla con eso porque a ellos les han estado cobrando el internet y llevaban ya casi 15 días sin internet y es que yo siempre he pensado que la gente se aprovecha de las personas mayores, entonces... Pues sí, ya llevan bastantes días sin internet, entonces batallé muchísimo allá con lo del internet para poder hacer las tareas y luego no tenía datos y fue todo un relajo, pero bueno, traté de cumplir con todo y gracias a Dios lo logramos, mi niña va al corriente completamente, entonces por eso fue que no les grabé, porque 
pues si aquí estoy ocupada y hay ocasiones que no puedo grabar, imagínense allá que sinceramente lo que más quería era estar disfrutando a mi familia. Entonces, pues sí, se los queda de ver. En, y bueno, ya después nos fuimos para acá. No sé si les dije eso, pero cuando nos fuimos para acá, que fue el miércoles, este, se fueron hasta ayer domingo. El día sábado hicimos una carne asada y la pasamos también muy, muy bien. Pero tampoco les grabé nada. Eh, de hecho, ni siquiera debería de contárselos porque les estoy quedando de ver demasiado. Solo que, no sé, quiero, quiero platicárselos. Eh, sí, no les grabé nada. Yo creo que no me dio tiempo, no sé, lo olvidé, no sé qué pasó, pero no, no grabé nada ese día el sábado. Esto fue con intenciones de festejarle a mi esposo porque había sido su cumpleaños el 21. Entonces, sí, hicimos una carne asada, le compramos pastelito. Miren, para que vean que no les miento que hicimos todo eso, por ahí está el pastel todavía. Ahí, ahí está el pastelito. Este, no se ha acabado. Entonces, pues eso fue el sábado. Y estuvimos aquí en casita, entonces pues sí, ya pasaron algunos días, eh, bueno, pasó nada más el día de ayer domingo que fue cuando los fuimos a dejar, hoy es lunes y como les digo ya es ya son como seis y media, 20 para las 7, por ahí así, y apenas hace un rato a las 5 terminé de eh, terminar con mi niña de su tarea, yo les he platicado mucho a ustedes que esto de la tarea... Pues ha sido todo un tema porque, este, pues, um, entre que le dejan bastantes trabajos, entre que tenemos, sí, mi amor, voy, en que, entre que tenemos este, clases en línea y así, pues sí, está siendo algo pesado. Aquí está mi niña, los quiere saludar. Hola, mi amor. Estás muy bonita, mi niña. Sí. Eh, y bueno. Este, pues entre que le dejan bastante tarea, ¿verdad? Le dejan mucha tarea. Sí. Entre que le dejan bastante tarea y pues a veces las cosas que normalmente yo tengo que hacer se me va el día. Pero ya ahorita dije, les voy a grabar aunque sea poquito de nuestro día. Eh, quiero enseñarles. Ven, mami. Quiero enseñarles. A oh, mi niño también quiere saludarlos. Hola, mi amor. Él anda jugando por ahí y ahí está Canelita como es su costumbre. Bueno, miren, quiero enseñarles. Se ve un poquito oscuro porque estábamos en las escaleras. Pusimos esa mesa. Tenemos esa mesa. ¡Mande! Sí, ahorita la veo. Sí, mi amor, ahorita la veo. Tenemos esa mesa plegable, ¿se llama? Sí, de las que se doblan por la mitad. Y ahí es donde voy a poner la ofrenda. Yo le pongo ofrenda a mi hermana. Entonces... Pues sí, este es mi primer año que se la voy a poner aquí en la casa Y eh, bueno, este, escogí este lugar porque me parece que está bien Lo iba a poner en la mesa, lo iba a poner en la mesa Pero para serles sincera siento que pues iba a ocupar como mucho espacio Y a veces pues pasábamos y todo y no me pareció como lo ideal Y mi mamá me dio esta idea de poner esta mesa aquí Como ese espacio pues ya estaba completamente libre todo ese pedazo este, Me dijo, ¿por qué no la pones ahí? Y compramos papel picado, mi niña se los está enseñando. Eh, ya saben, bueno, yo creo que la mayoría que nos están aquí siguiendo en este canal, pues son de México y supongo que saben las tradiciones que tenemos. Eh, compramos papel picado de diferentes colores, unas veladoras, todavía nos hace falta comprar más, pero nada más ahorita compramos dos, porque según la tradición de mi familia, dependiendo del fallecimiento de la persona, de cómo fue, eh, se pone... Cierto día determinado, entonces, sí, ya casi es el día de mi hermana. Sí, mi amor, ahí voy. Y como les digo, compramos diferentes eh, papeles picados de diferentes colores. Espérenme tantito porque alguien quiere ir al baño. Disculpen por la interrupción, pero a mi niño le andaba del baño. Bueno, les estaba enseñando a mi niña su el papel picado, por ejemplo, pues no sé si se distinga. Supongo que ustedes ya lo conocen porque pues esto es una tradición de aquí de México y bueno, este es rosita mexicano, el que les enseño primero es amarillo, por allá hay verde y morado y también compramos un... espérenme tantito, ¿sí? Disculpen tanta interrupción, pero es que mi niño estaba gritando y ya se quedó tranquilo. Él les estaba diciendo que aparte del papel picado, a ver mi amor, agarra esta, compramos esta cosa... Es como telaraña, ya ven que se extiende toda y trae unas arañas, bueno, sí, unas arañas de plástico. 
está grande y trae tres, ¿verdad, mami? Sí, tres bebés. <ríe> Dice mi niña que son bebés, trae tres pequeñitas, que por cierto, esta semana encontramos dos arañas y no les miento, dos arañas se metieron aquí a la casa, yo creo que sí, eran de este tamaño y de verdad que a mí casi me da un infarto porque le tengo pavor a esos animales y es que mi puerta en la parte de abajo tiene como un espacio así y parece que por ahí se metieron como afuera hay pasto, este parece que por ahí se, se metieron, entonces bueno, por suerte ese día mi esposo estaba y ahorita voy mi amor y fue quien las mató, pero sí, eh, primero fue una ahí, se fue, corrió hacia el sillón y la otra estaba ya afuera en la azotehuela, entonces no se imaginan el terror que me dio, pero bueno, ya gracias a Dios las vimos. Y sí, como les decía, esta telaraña la quiero poner en la ventana por fuera para pegar ahí las arañas y que se vean así. La verdad, dudo mucho que salgamos a pedir dulces porque pues ustedes saben la situación que tenemos, pero todavía lo estamos como pensando porque mi esposo estaba pensando en que salieran con careta y esas cosas. No sé si si, si vayamos a salir, no lo sé. Entonces todavía estamos pensando, pero sí, ya estamos eh, próximos a esas fechas y ahorita como les digo, la intención es poner la ofrenda, así que les voy a grabar un pedacito de eso porque no quiero que el video quede tan corto. Y como pueden ver, por allá anda mi traviesito. Mi bebé normalmente así es, ¿eh? Todos los días está haciendo travesuras. A veces nosotros estamos haciendo mucha tarea, ¿verdad? Y él está haciendo travesuras, pero bueno. Voy a acomodar esto antes de empezar a poner o de adornar la ofrenda. La pongo muy sencilla, pero antes de empezar a poner... Buenos días, hoy es martes ya. Ayer ya no pusimos nada de la ofrenda y vamos a desayunar. Ajá. Eh, mis niños van a desayunar huevito con jamón y fruta Mi esposo está hablando por teléfono eh, Nosotros vamos a desayunar chilaquiles rojos Y la basura está pasando Mi niña anda por allá Buenos días y Todavía no ponemos la ofrenda porque eh, mi esposo está trabajando Les voy a enseñar lo que está haciendo en la pared estaba resonando, ¿verdad? Sí, ¿no? Todo esto. Ahí arriba, bueno, ahí en ese espacio ya tapó. Le falta aquí y esta parte. Y es que esto se empezó a caer, no sé si por humedad, pero como que se empezó a caer el, el acabado que tiene la pared. Este acabado como rasposito se empezó a caer. Entonces, pues él lo empezó a quitar con la espátula para que no se viera feo. Y ahorita lo está resanando para que para que se quede como si eh, tuviera ese acabado bueno creo que no queda de hecho como el acabado que tenía antes porque queda liso no así como se ve ahí sí es que necesito una pasta texturizadora mientras él está trabajando todavía yo estoy haciendo suadero con nopales y ahí es lo que vamos a comer hoy por aquí anda mi niña yo termino hola mi amor su tarea hoy y mi flaquito anda ya también. Mande. Yo no tengo nada. No tienes nada. A ver. Tengo un papel. Un papel. Mande, le presto un ratito. ¿Te lo presto un ratito tu hermana? Sí, yo a ver. Bueno. Y sí, bueno, la casa está un poquito tirada porque hay juguetes de ellos. Ya veo yo barrido, pero ahorita que está haciendo eso mi esposo pues otra vez hay piedras, así que ya no trapié. Ahorita lo voy a terminar de hacer. Pero aquí andan mis niños, eh, estaban escuchando música y estaban bailando. Y sí, mi esposo está ahí trabajando. Hola. Todo eso parece que es como que de la tubería, ¿no? Y es que de este lado estaba así y solita se empezó a caer, pero de este lado, miren, aquí a donde está el comedor, se está cayendo igual ese, ese, pues esa, ese pedacito y ahí estamos pensando que es como por eh, humedad, pero sí, ahorita él va a reparar eso y no sé si vaya a hacer algo del otro lado. Y mientras mis niños son los que están escuchando música y por eso se escucha ruido. Bueno, mi niña es la que se pone 
a bailar, le gusta poner música de niños y se pone a bailar. No les he enseñado por aquí afuera, miren. Les voy a enseñar cómo se ve la ventana porque pusimos como una telaraña. Y tiene arañas detrás. Y tiene arañas. Por ahí hay una araña grande, bueno, de juguete, y tiene arañitas pequeñas. Nada más que está haciendo mucho aire y como que la empezó a jalar diferente, pero sí. Afuera pusimos eso y en la puerta nada más pusimos papel picado. ¿Estás bailando, mi amor? No tienes nada, bebé. Ya vamos a comer y a mis niños les serví suadero con nopales, arroz y platanito les puse en el arroz. Y yo nada más me serví el suadero con nopales y arroz. Y a mi esposo le puse frijoles, arroz y suadero con nopales. Sí, mi amor. Eh, hice una salsa de eh, aguacate, bueno, es de como guacamole. Entonces, ya ahorita nada más estoy esperando a que se sienten porque se van a lavar las manitas.